ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ള പാഠഭാഗം ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ നമ്മൾ അതില് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി വൈദ്യുതിയുടെ താപ ഫലവും അതേപോലെ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശ ഫലവും അവിടെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരെ കണക്കുകൾ ഈ പാടത്ത് നിന്ന് വരും എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പാടത്തിൽ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കി മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ മാർക്കിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പോലെ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാം എങ്കിലും ഈ പാടത്തിലെ കണക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് നീറ്റ് പോലുള്ള പല എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ പല എൻട്രൻസുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഭാവിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലെ കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാഠത്തിലെ കണക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം How much will ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആംബിയ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പോയിന്റ് രണ്ട് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് താപം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വിലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധവും കറണ്ടും സമയവുമാണ് അതായത് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സമമാക്കി ഉപയോഗിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അറിയാം ഐയും ആറും ടി ആണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള സമവാക്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് ഓ ഐയുടെ വില പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആംബിയർ സമയത്തിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇന്നു അറുപത് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് സമം മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമുക്ക് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഐൻ്റെ വില ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐയുടെ വില എന്ന് പറയാൻ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടൈമിൻ്റെ വില മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കൊടുത്ത് നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യം പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടാൻ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ എന്നാണ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്തണം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിട്ടുള്ള വിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വിയും ആറും ടിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നന്ന വിലകൾ ഏതാണ് വി ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എന്നുള്ളത് ത്രീ മിനിറ്റാണ് ത്രീ
അപ്പോൾ ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ നയൻ ട്വൻറ്റി ഇനി ഈ സീറോ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ട്വൻറ്റി ത്രീയും നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടുവും നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആമ്പിയർ എന്നാണ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആമ്പിയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഹീറ്റ് കണ്ടിരിക്കുക എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ള ഫോർമുല നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഐയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആംബിയർ ഇൻറ്റു ടൈമിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതായത് ടു തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി അതായത് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ടൈം ഈ മൂന്നിൻ്റെ വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് വെൻ ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ എൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ബോക്സ് ഡിസൈൻ ടു വർക്ക് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വിച്ച് ഇക്വേഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസിലി സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇസ്തിരി പെട്ടിയിലൂടെ മൂന്ന് ആംബിയർ വൈദ്യുതി അരമണിക്കൂർ പ്രവഹിപ്പിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ട താപത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് കണക്കാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യാൻ സഹായകമായ സമവാക്യം ഏത് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വിലകളൊന്നും നോക്കാം വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം കണ്ടുപിടിക്കും സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് താപം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന വിലകളൊന്നും എഴുതാം എച്ച് സമം വി ഐ ടി എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് പിന്നെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആംബിയർ എന്നാണ് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എന്താണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് അരമണിക്കൂറാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് കൊടുത്തത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മുപ്പത് മിനിറ്റിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡേക്ക് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സെക്കൻഡിനായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂ സമവാക്യത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്താണ് സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ആണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വിയുടെ വില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു കറണ്ടിൻ്റെ വില മൂന്ന് ഇൻറ്റു സമയത്തിൻ്റെ വില ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇത് മൂന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഇഫ് ഫോർ ആംബിയർ ആൻഡ് ടു ആംബിയർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് And a 6 volt potential difference is applied. That is, 4 ohm, 2 ohm pradhirodhagangale shreni ai gadi pichu. Avai yude agrengal kadai 6 volt potential vithyasa nalgiyal karandu atra. That is, karandu namak kandu vidikana. 2 pradhirodhangale and shreni alingi serious ai tu kudu thiri kiyana. Apo thanna velagala yada R1 anna parayinudu 4 ohm. ആർ ടു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് എഴുതുന്നത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓ രണ്ടിനും ശ്രേണി രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു ആറ് വോൾട്ട് ഈ മൂന്ന് വിലകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ വൺ നാല് ഓം ആർ ടു രണ്ട് ഓം വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വോൾട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സീരീസ് കണക്ഷനാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം എന്താണ് സമവാക്യം ആർ സമം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്താണ് ആർ സഫല പ്രതിരോധം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വില നാല് പ്ലസ് ആർ ടുവിൻ്റെ വില രണ്ട് അപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം എത്ര ഓമ് കിട്ടി ആറ് ഓം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രതിരോധം ആറ് ഓം കിട്ടി വോൾട്ടേജ് ആറ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഐ അപ്പോൾ ഐ
ഭരിക്കണം എന്താണ് സഫൽ പ്രതിരോധം ആറ് ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ഇഫ് ട്വൽവ് ഓം ആൻഡ് ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല ആൻഡ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഓം നാല് ഓം പ്രതിരോധങ്ങളെ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നൽകിയാൽ കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും പാരല ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്ന വിലകളൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഓമാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഓമാണ് അല്ലേ ഇനി വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ് ആർ ടും പാരല ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ അതാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വണ്ടെ വില ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആർ ടുടെ വില ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ എന്താണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ പതിനാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹരിക്കണം പതിനാറ് മനസ്സിലായില്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ടിന് പതിനാറ് നമുക്ക് വെട്ടാം ചെറുതാക്കാം നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ പതിനാറ് മൂന്ന് തവണയുണ്ട് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വില എത്ര കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഓ എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് വീടെ വില പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വില എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്താ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ആംബിയർ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ആംബിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആർ വണ്ടെ വില പന്ത്രണ്ട് ഓം ആർ ടുവിൻ്റെ വില നാല് ഓം വോൾട്ടേജ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ആർ വൺ ആർ ടു ഹരിക്കണം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ്ണിൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ ടുവിൻ്റെ വില നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് നല്ല പതിനാറ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി മൂന്ന് ഓം കിട്ടി കറണ്ട് കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആംബിയർ ടെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓം ഈച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഓം വീതമുള്ള പത്ത് പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാന്തരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ സർക്യൂട്ടിലെ സഫല പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ഓം വീതമുള്ള പത്ത് പ്രതിരോധങ്ങളെ നമ്മൾ സമാന്തരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സഫല പ്രതിരോധം കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വില സ്മോൾ ചെറിയ അക്ഷരം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓമാണ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഓമിൻ്റെ പത്ത് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അല്ലേ ചെറിയ ആറിനെ എൻ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹരിക്കണം പത്ത് എന്താ രണ്ട് എന്താ രണ്ടായിരിക്കണം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓം അപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സമവാക്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ആറെന്ന് പറയുന്നത് സമവാക്യം ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് എ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓ ഇഫ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ അപ്ലയൻസ് അതായത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു താപന ഉപകരണത്തിലൂടെ രണ്ട് ആംബിയർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവർ എത്ര ഇവിടെ നമുക്ക് പവ
ഇപ്പോൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്കൊന്ന് പോവാം നമുക്ക് തന്ന വിലകൾ ഏതാം ആർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ആംപിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പവർ കാണാനുള്ള സമവാക്യം പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഇത് പവറിൻ്റെ ഒരു സമവാക്യമാണ് അല്ലേ പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ നേരിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം എന്താണ് പി ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ടു സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ലേ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പി ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി അറുപത് വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആറ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കറണ്ട് രണ്ട് ആംബിയർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആറ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി ഈക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അറുപത് വാട്ട് എ കറണ്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്കിംഗ് ആറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ബൾബ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യുത ബൾബിലൂടെ പോയിൻറ്റ് നാല് ആംബിയർ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ബൾബിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധവും തരുന്നതിന് പകരം കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം പവറിനും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണത് പി ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് അല്ലേ ഉത്തരത്തിലേക്കൊന്ന് പോവാം വി ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നു കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് തന്നു അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കറണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവറിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ ഫോർമുല പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ പവർ പി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇനി വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു വില കൊടുക്കാം പവർ പി ഈക്വൽ ടു വിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു കറണ്ടിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് നാല് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ പവർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നാല് പോയിൻറ്റി ടു വാട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ